ஹலோ மைடியா பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் வெல்கம் டு லெட்ஸ் கிளியா வித் ஐஸ் கொயா நான் மிஸ்டர் ரவிஸ் கொயா இன்னைக்கு நாம இந்த வீடியோல பார்க்க போறது ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் தான் லாஸ்ட் வீடியோல லாஸ்ட் வீடியோஸ்ல நம்ம வந்து புக்ஸ் ஆஃப் பிரைம் என்ட்ரி சாப்டரோட தியரிஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் அதோட கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து இந்த பிபிடி ப்ரெசன்டேஷன்ல வந்து ஃபுல்லா ரிவைஸ் பண்ணிட்டோம் அண்ட் போன வீடியோல வந்து நம்ம அக்கௌண்டிங் இக்வேஷன் தான் என்ன அப்படின்றதுல அதுல ஒரு சின்ன சின்ன சம்ஸும் நம்ம வந்து பார்த்தோம் இந்த வீடியோல நாம ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த அதோட சம்ஸ் வந்து நம்ம வந்து இந்த இதில் பார்க்க போகிறோம் அண்டு வந்து இப்போ ஒரு ரெண்டு சம் தான் நான் பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு 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 நார்மல் சம் நம்ம அப்புறம் கொஞ்சம் ட்விஸ்ட்டாக இருக்கிற சம்மா வந்து ஒரு சூஸ் பண்ணி நான் அந்த ரெண்டு சம் இந்த வீடியோவில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் பட் உங்கள் எல்லா இதுக்கும் ஆன்சர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனை பாருங்கள் அதில் நான் அந்த பிடிஎஃபோட லிங்க்கை வந்து நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பேன் நீங்கள் அதை வந்து அதை வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் போடுங்க உங்களுக்கு தேவையான அந்த கிளியர் கிளாரிஃபிகேஷனை நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஸ்டார்டிங்கில் இல்லைனா ஒரு ஷார்ட்ஸாகவே நான் வந்து போட்டு அப்லோட் பண்ணிடுறேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ ஜேர்னல் என்ட்ரி அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா நம்ம லாஸ்ட்ல இருந்து அக்கௌண்ட் இங்கேஷன் அப்ரோச் பார்த்தோம் இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறது கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்ரோச் அதாவது ட்ரா ட்ரா ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச்னு கூட சொல்லலாம் இதில் நம்ம வந்து அக்கௌண்ட்ஸோட டைப்ஸ்லாம் என்ன பர்சனல் அக்கௌண்ட்ஸ் இங் பர்சனல் அக்கௌண்ட் நேச்சுரலில் பர்சனல் அக்கௌண்ட் வந்து நேச்சுரல் பர்சனல் ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சனல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் பர்சனல் மூணு டைப்பில் வரும் அண்ட் இம்பர்சனல் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து ரியல் அக்கௌண்ட் அண்ட் நார்மலல் அக்கௌண்ட்ஸில் வரும் ரியல் அக்கௌண்ட்டில் டேஞ்சிபிள் ரியல் அக்கௌண்ட் இன்டேஞ்சிபிள் ரியல் அக்கௌண்ட் இருந்ததை பார்த்தோம் அண்ட் நார்மல் அக்கௌண்ட்ஸில் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாஸும் இன்கம் அண்ட் கெயின்ஸும் வரும்ன்றது எல்லாமே வந்து ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச்சில் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இதனுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி கோல்டன் ரூல்ஸ் இன் அக்கௌண்டிங்கை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது எந்த மாதிரி ஜென்ரேஷன் எந்த மாதிரி டைப்பில் இருக்குன்றதை வச்சு தான் நம்ம வந்து அது அதை டெபிட்டில் போடணுமா கிரெடிட்டில் போடணுமான்றதே பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ்ன்றது இந்த மூணு டைப்பில் இருக்குது ஸோ அது ஒரு பர்சனல் அக்கௌண்ட்டாக கொடுக்குற அக்கௌண்ட் பர்சனலாக இருந்தால் ரிசீவரிங் பா ரிசீவிங் பண்ணி இருந்ததுன்னா அது வந்து டெபிட் பண்ணிக்கணும் அவர் அது வந்து கிவராக இருந்ததுன்னா அது வந்து கிரெடிட் பண்ணிக்கணும் ரியல் அக்கௌண்ட்டில் எது உள்ள வருதோ அதை டெபிட்டில் போட்டுக்கணும் கிரெடிட்டில் வந்து எது வெளியே போதோ அதுக்கு வந்து கீழே கிரெடிட்டில் போட்டுக்கணும் நாமினலில் மட்டும் எக்ஸ்பென்சஸ் ஏதாவது லாஸ் இருந்தால் மேலே டெபிட் பண்ணிக்கணும் இன்கம் அண்ட் ப்ரா இன்கம் ப்ராஃபிட் கெயின்ஸ் எல்லாம் வரதுலாம் வந்து கிரெடிட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதுதான் கோல்டன் ரூல்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் இதை வந்து எப்பயுமே மறக்கவே கூடாது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி ஜேர்னல் என்ட்ரின்றது நமக்கு ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் நம்ம டெய்லி நடக்கிறது வந்து ஒரு 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 டேபிள் எழுதி வைக்கிற மாதிரி தான் நான் ட்ரான்சாக்ஷன் எல்லாமே வந்து சில சில இருக்குது இந்த ஃபார்மெட் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் டேட்டு பர்டிகுலர்ஸ் லெஜர் ஃபோலியோ சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இந்த எல்எஃப் டெபிட் அமௌண்ட் கிரெடிட் அமௌண்ட் இது ரெண்டையும் போட்டுக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ வாங்க சம்ஸ் உள்ள போய் இப்போ நாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு டேபிள் வந்து இப்படி தான் இப்படி தான் நம்ம போடுவோம் இல்லையா டேட்டு பர்டிகுலர்ஸு எல்எஃப் டெபிட்டு கிரெடிட் அப்படின்னு போட்டுப்போம் ஸோ அப்போ நான் வந்து கொஸ்டின் நம்பர் செவன் எடுத்துக்கிறேன் அதாவது உங்கள் அக்கௌண்ட்ஸ் புக்கில் எக்ஸசைஸில் கொஸ்டின் நம்பர் செவன் ஸோ இந்த நான் கா நான் காப்பி பண்ணி நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன் இந்த சைடில் கொடுத்துருக்கலாம் வந்து டேட்ஸு நம்ம அந்த டேட்ஸை மட்டும் அப்படியே பார்த்துக்கலாம் இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் வந்து சிஸ்டம் வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு டேட்டு முக்கியமாக டேட் போடணும் பர்டிகுலர் செலுத்திக்கலாம் எல்எஃப் டெபிட் அமௌண்ட் அது நீங்கள் ருபீஸ் சிம்பிள் போடணும் இங்கே எல்லாம் நீங்கள் இந்த ருபீஸ் சிம்பிளில் வராது ஆனால் நான் இல்லை போடல பட் நீங்கள் நோட்டில் போட மறந்துடாதீங்க கிரெடிட் அமௌண்ட் இப்போ வந்து எப்பயுமே இந்த இது ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு 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 விஷயம் எழுதும் அதாவது இன் தி புக்ஸ் ஆஃப் யார் பேரில் இருக்குது இந்த சம் ஆக்சுவலாக மனோகர் பேரில் இருக்குது இல்லையா ஸோ இன் தி புக்ஸ் ஆஃப் மனோகர்னு எழுதிட்டு கீழே ஜேர்னல் என்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்படி
ஸ்டார்ட் அட் அ பிஸ்னஸ் வித் கேஷ் ஸோ கேஷ் வந்து பண்ணியிருக்க வந்து கேபிட்டல் கொண்டு வந்திருக்காரு கம்பெனிக்கு இல்லையா ஸோ இதுக்கு எப்படி ஜேர்னல் என்ட்ரிங்கன்னா இப்போ நமக்கு கம்பெனிக்கு வந்து கேஷ் உள்ளே வருது இல்லையா ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து மேலே போட்டுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த கேஷாக வந்து நம்ம வந்து மேலே போட்டுக்கலாம் ஸோ கே இப்படி கேஷ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டு நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அக்கௌண்ட்டுக்கு எல்லாமே வந்து ஷார்ட்டாக ஒரு பேர் கொடுத்து வச்சுக்கணும் அதை வந்து மறக்கவே கூடாது ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நான் கேஷ் அக்கௌண்ட்டுன்னு போட்டுட்டு இந்த எண்டில் வந்து நான் டெப் டிஆர் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது டெட்டா டெபிட்டுன்றது தான் நம்ம வந்து டிஆர்னு போடுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் இது வந்து டெட்டார்னு சொல்லணும் இந்த ரைட் சைடு ஓரத்தில் தான் இந்த டிஆர்ன்றது இருக்கணும் இதை வந்து எப்பயுமே மறக்கக்கூடாது கேஷ் அக்கௌண்ட் ஸோ கே கீழே வந்து கிரெடிட் சைடு போடும்போது கொஞ்சம் கே அந்த டெபிட்லேருந்து கொஞ்சம் கேப் விட்டுட்டு இப்படி போடணும் டூ கேஷ் அக்கௌண்ட் டூ யாரோட கேபிட்டல் இது மனோகரோட கேபிட்டல் இல்லையா ஸோ மனோகர் வந்து இது கேபிட்டல் கொடுத்துருக்கான் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் மனோஹர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டு நம்ம வந்து ஒன்று கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டு இது எப்பயுமே கிரெடிட் நேச்சர் தான் முதலீடு போடுறோம் இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து நம்ம வந்து அதை கிரெடிட் நேச்சராகவே வச்சுக்கிறோம் ஸோ மனோஹர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுருந்தோம் எல்எஃப்லாம் இப்போதைக்கு எதுவுமே போட தேவையில்ல எவ்வளோ வந்து கேபிட்டல் போட்டிருக்காரு அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் போட்டிருக்காரு இல்லையா ஸோ அது அதை வந்து இப்படி போட்டுருவோம் ஓகேவா இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த என்ட்ரி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன நடந்திருக்குன்றதை வந்து நம்ம வந்து கிளியராக நரேட் பண்ணணும் அப்போ வந்து பி நீங்கள் வந்து கொஸ்டினே எழுதினாலும் தப்பு இல்லை ஆன்சர் வந்து இல்லை நீங்கள் ஷார்ட்டாக எழுதினாலும் நான் வந்து ஷார்ட்டாக வந்து பீங் கமென்ஸ்ட் மனோகர் கமெண்ட்ஸ் பிஸ்னஸ் வித் கேஷர் கூட எப்படி எழுதிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் கொஸ்டின் அப்படி எழுதினாலும் அக்செப்டபிள் தான் பட் கரெக்டாக வந்து நம்ம அதை இது பண்ணியிருக்கணும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு ஜேர்னல் என்ட்ரியை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் இதில் யாருக்கும் டவுட் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது அடுத்த என்ட்ரி செகண்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் இல்லையா ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா ஃபர்னிச்சர் வந்து கேஷ் கொடுத்து வாங்கியிருக்காரு ஃபர்னிச்சருன்றது ஒரு குட்ஸ் கிடையாது ஒரு ஃபிக்ஸட் அசெட் இல்லையா அப்போ வந்து அந்த ஃபிக்ஸட் அசெட்டை வந்து நம்ம வந்து க குட்ஸில் வந்து கணக்கு எடுத்துக்கூடாது ஸோ ஃபர் ஃபர்னிச்சருன்றது அந்த ஃபர்னிச்சர் பேரையே எடுத்துருவோம் ஸோ ஃபர்னிச்சர் வாங்கியிருக்காரு சப்போஸ் குட்ஸாக இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து பர்ச்சேஸுன்னு கொடுத்துருப்போம் இங்கே வந்து அது ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்னால அந்த ஃபர்னிச்சர் பேரையே கொடுத்துக்கிறோம் ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் ஸோ ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் கடைக்கு ஃபர்னிச்சர் ஒன்று உள்ளே வருது ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து டெபிட்டில் போட்டுக்கிறோம் அதாவது மேலே போட்டுக்கோம் கீழே அதே மாதிரி கேஷ் கொடுத்து வாங்குறோம் ஸோ நம்மளை விட்டு கேஷ் போகுது இல்லையா ஸோ வாட் கோஸ் அவுட் தான் ரியல் அக்கௌண்ட்டில் ஸோ அந்த கேஷை வந்து வெளியே போட்டுக்கிறோம் ஸோ இங்கே முடிஞ்சது அண்ட் இங்கே அமௌண்ட் நம்ம என்ன போடுவோம் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு ஃபர்னிச்சர் வாங்கியிருக்காரு ஸோ நம்ம அப்படியே போட்டுக்கிட்டா போகும் இங்கே நாம் போடும்போது நரேஷனில் being purchased furniture hola simple and mari eladanalo okay da so we shall we will report to mudichu next entry namakku enna varudha na 33018 illaya so inda idula நம்ம வந்து பாட் குட்ஸ் ஃபார் கேஷ் இப்போ வந்து குட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் குட்ஸ் இருந்தால் வந்தப்போ நம்ம ஸ்டாக்குன்றதுனால நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக பர்ச்சேஸ்னு எடுத்துக்கோம் ஓகேவா பர்ச்சேஸ்ன்றது நமக்கு உள்ளே வருது அப்படின்றதுனால வாட் கம்ஸ் இன் இல்லையா ஸோ நம்ம வந்து அந்த பர்ச்சேஸை வந்து மேலே போட்டுக்கணும் அதே மாதிரி இங்கே வந்து நம்ம வந்து இந்த டெட்டார் போடுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த டெட்டாரை அப்படியே போட்டுருவோம் இங்கே அதே மாதிரி டூ கே எதை கொடுத்து வாங்கியிருக்கோம் கேஷ் கொடுத்து வாங்கியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த கேஷை அப்படியே போட்டுருவோம் ஸோ இங்கே மேலே எவ்வளோ இப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு ஸோ அது மேலேயும் அந்த கிரெடி அந்த கேஷுக்கு ஈக்குவலாக இங்கே ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கீழே போட்டிருக்கோம் ஸோ மேலே கீழேன்றது அந்த டெபிட்டில் வந்து அமௌண்ட் இருக்கணும் அதை வந்து மறக்கக்கூடாது அண்ட் இங்கே வந்து சும்மா நம்ம வந்து ஜென்ரலாக கூட எழுதிக்கலாம் பீ குட்ஸ் பர்ச்சேஸ்ட் அவ்வளோதான் 
ஜஸ்ட் நம்ம வந்து அப்படி நோ சின்ன நோட்டாக கொடுத்தா கூட சாட்டிஸ்ஃபைபிள் தான் சிக்ஸ் த்ரீ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் அடுத்து என்ன என்ட்ரி வருதுனா இங்கே வந்து போன வாட்டி கேஷில் வந்து குட்ஸ் வாங்கினாங்க இந்த வாட்டி கமலேஷ் அப்படின்ற பர்சன் கிட்ட கடன் இல்லாம கட கடனுக்கு குட்ஸ் வாங்கியிருப்பாங்க அப்படின்றத வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கேஷ் வந்து இங்கே கொடுக்கல அப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த பர்ச்சேஸ் வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து குட்ஸ் வாங்கியிருக்கோம் இல்லையா அது வாங்கிறதுக்கு நம்ம அதில் போட்டுருவோம் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் போயிட்டு நம்ம வந்து இந்த டெட்டார் கொடுத்துருவோம் இல்லையா இந்த ரெட்டாரை கொடுத்துட்டு அதே மாதிரி நம்ம சென்டரில் வச்சுக்கிட்டு இப்போது நம்ம வந்து கேஷ் கொடுக்கல கமலேஷன் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காரு குட்ஸை கடனாக கொடுத்துருக்காரு அவர் நம்ம என்ன அது காசு தரல ஸோ அவர் பேரில் நமக்கு இன்னும் ஒரு கடன் இருக்குது அப்போ அவர் வந்து நமக்கு கிவராக இருக்கார் கமலேஷன்றது ஒரு பர்சனல் அக்கௌண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த மாதிரி அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அதை வந்து க்ரெடிட் பண்ணிக்கணும் டெபிட் த ரிசீவர் கிரெடிட் த கிவர்னு நம்ம கோல்டன் ரூல்ஸில் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ நம்ம கமலேஷை வந்து இங்கே நாம் கிரெடிட் கிரெடிட் சைடில் வந்து போட்டுக்கிறோம் அப்படின்றத பார்க்குறோம் எவ்வளோ அமௌண்ட் இங்கே ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸா ஸோ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் நம்ம அப்படியே போட்டுக்கலாம் அண்ட் இந்த பக்கம் கீழே வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் போட்டுருவோம் இங்கே அதே மாதிரி பீ குட்ஸ் பர்ச்சேஸ்ட் ஃபார் கிரெடிட்டும் கூட கொடுத்துக்கலாம் இல்லை ஃப்ரம் கம்லேஷனும் போட்டுக்கலாம் தப்பு இல்லை நெக்ஸ்ட் எயிட் எயிட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அன்னைக்கு என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா சோல்டு குட்ஸ் ஃபார் கேஷ் கா இது காசுக்கு பொருளை விற்றுருக்காங்க ஸோ நம்மளோட பொருள் வெளியே போயிருக்கு காசு உள்ளே வந்திருக்கு ஸோ காசு உள்ளே வந்திருக்குன்றப்ப நம்ம வந்து கேஷை ஸ்ட்ரைட்டாக மேலே போட்டுக்கலாம் நம்ம க நம்ம நம்ம கல்லாக்குள்ளே காசு வந்திருக்கு ஸோ அப்போ வந்து அந்த அமௌண்ட்டை மேலே போட்டுக்கலாம் அண்டு இதை வந்து அப்படி ட்ராக் பண்ணிட்டு கீழே நம்ம பத் வாங்கினோம்னா பர்ச்சேஸ்ன்னு போடுறோம் அப்போ விற்றோம்னா சேல்ஸ் தானே ஸோ கீழே வந்து நம்ம வந்து சேல்ஸ் கொடுக்கணும் பர்ச்சேஸ் எப்பயுமே மேலே தான் வரும் சேல்ஸ் எப்பயுமே கீழே தான் வரும் அதை வந்து மறக்கவே கூடாது சேல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஜஸ்ட்டு அந்த இதை வந்து கீழே போட்டுக்கிட்டாலே போதும் ஓகேவா இதை வந்து எப்பயுமே மறக்கக்கூடாது ஸோ அதே மாதிரி அமௌண்ட் இங்கே எவ்வளோ வந்து இதுவாக இருக்குது ட்வெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு வந்து சேல் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அந்த ட்வெண்ட்டி எயிட் தௌசண்டை ஜஸ்ட் அப்படியே ஆசிட் போட்டுடலாம் ஸோ அந்த கே கேஷ்க்கு டேரெக்டாக இருக்கிறது கேஷ்லேயும் சேல்ஸுக்கு டேரெக்டாக இருக்கிறத சேல்ஸ்லேயும் வந்து கிளியராக போட்டுடலாம் அண்ட் இங்கே நம்ம என்ட்ரி எழுதும் போது நான் வந்து பீங் குட் சோல்ட் ஃபார் கேஷ் அவ்வளோ சிம்பிள் முடிஞ்சு ஸோ அடுத்து ஹரிக்கு வந்து கிரெடிட்டில் வந்து நம்ம சேல் பண்ணியிருக்கோம் டென்த்தில் ஓகேவா டென்த்து மார்ச் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் நம்ம மேலே பார்க்கலாம் டென்த் மார்ச்சில் என்ன ஆயிருக்கு ஹரிக்கு வந்து ஸோ குட்ஸை வந்து கிரெடிட்டில் வந்து விற்றுருக்காங்க ஐ மீன் கடனாக நம்ம வந்து பொருளை விற்றுருக்கோம் அப்போ வந்து யாருக்கு வந்து குட்ஸ் உள்ளே வந்திருக்கு ஹரிக்கு வந்திருக்கு ஸோ ஹரி எப்போ மேலே போட்டுக்கணும் முதல்ல கேஷ் வந்தது இப்போ ஹரி தான் வந்து ஹரிக்கு தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஹரி வந்து மேலே போயிடுவார் ஏன்னா அவர் அவர் தானே ரிசீவ் பண்ணுறாரு பர்சனல் அக்கௌண்ட் பண்ணி டெபிட் த ரிசீவர் இல்லையா ஸோ நம்ம வந்து அவர் அப்படியே நம்ம வந்து டெபிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து டூ போட்டுட்டு சேல்ஸ் பொருள் வித்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ நம்ம வந்து சேல்ஸ் கொடுத்தாலே போதும் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து யூஸ் வித்துருக்கு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ அந்தந்த அக்கௌண்ட்ஸுக்கு நேராக நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் இங்கே நம்ம நிறைய சேன் எழுதும் போது குட் சோல்ட் ஆன் கிரெடிட்னு கொடுத்துடலாம் ஓகேவா 
ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இப்போ வந்து நம்ம கமலேஷ்கிட்ட வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிடணும் இல்லையா ஸோ அப்போ கடனுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணிடுவோம் நம்ம அந்த காசை இப்போ திருப்பி தரணும் இல்லையா இதில் வந்து க கமலேஷ்க்கு வந்து ஆக்சுவலாக எவ்வளோ பணம் கொடுத்துருந்தது பணம் வாங்கியிருந்தது அப்படின்னு அந்த குச்சி எவ்வளோ வாங்கியிருந்தது ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் வாங்கியிருக்கு ஆனால் கொஸ்டினில் வந்து கமலேஷ்க்கு வந்து இப்போ ஒரு அதில் ஒரு பன்னெண்டாயிரம் ரூபா வந்து கமலேஷ்க்கு பே பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இப்போ வந்து அந்த கமலேஷ்க்கு அந்த கேஷை கொடுக்கணும் இல்லையா இப்போ கேஷ் என்ன பண்ணுவோம் அப்போ வந்து இப்போ யாருக்கு காசு வருதுன்னா கமலேஷ்க்கு காசு வருது இல்லை இப்போ வந்து கமலேஷ்க்கு காசு வந்து வந்துடுது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த டேட் நம்ம போட்டுட்டு யாருக்கு இப்போ காசு வருது கமலேஷ்க்கு காசு வருது ஸோ கமலேஷ் அக்கௌண்ட் பர்சனல் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் த ரிசீவர் ஸோ நம்ம கமலேஷை மேலே போட்டுக்கிறோம் போட்டுட்டு ட்ராக் பண்ணி நம்ம வந்து டெப்டார் போகிறீங்க வந்து இந்த எண்டில் நம்ம அதே மாதிரி எப்பயும் போல் டெப்டார் போட்டுக்கலாம் எப்பயுமே டி கேப்ஸில் இருக்கணும் அண்டு ஆர் வந்து ஸ்மாலில் இருக்கணும் இந்த ப்ராசஸ் வந்து மறக்கக்கூடாது அடுத்து இங்கே நம்ம வந்து என்ன போ என்ன கொடுக்குறோம் நம்ம கேஷ் கொடுக்குறோம் ஸோ நம்ம விட்டு கேஷ் வந்து போகுது இல்லையா ஸோ ரியல் அக்கௌண்ட்டில் நேச்சர் வந்து வாட் கோஸ் அவுட் வந்து கிரெடிட் சைடு ஸோ நம்மளை விட்டு கேஷ் வெளியே போகுது அதனால் அதை வந்து நம்ம கிரெடிட் சைடில் கொடுக்குறோம் ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆக்சுவலாக இப்போ கொடுத்துருக்காரு டுவெல் தௌசண்ட் இப்போ இன்னும் ஒரு மூவாயிரம் ரூபா வந்து நம்ம ஒரு அக்கௌண்ட்டில் பேலன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது வந்து சும்மா மைண்டில் வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு மூணு என்ட்ரி முடிஞ்சால் வந்து இந்த சம் வந்து நமக்கு முடிஞ்சிச்சு ரொம்ப ஈஸியான டக்கு டக்குனு நம்ம வந்து மார்க் கழிட்டு போயிடலாம் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்க வந்து கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கும் பட் நீங்கள் சம் போட கூட உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் என்ன விஷயம் அப்படின்ட்டு அடுத்து என்ன என்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெய்ட் ரெண்ட்டு ரெண்ட் வந்து பே பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐநூறுரூவா பே பண்ணிடுறாங்க ஸோ ரெண்ட்டு நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஆக்சுவலாக இல்லையா அது ரெண்ட்டு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ரெண்ட்டுன்றது வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து அது என்ன பண்ணுறோம் டெபிட்டில் போட்டுக்கிறோம் இல்லையா எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாசஸ் வந்து நம்ம நாமினல் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட்டில் போடுவோம் ஸோ அந்த டெபிட்டில் வந்து நம்ம வந்து போட்டுருக்கோம் ஸோ இப்போ எயிட்டீன்த் மார்ச் எயிட்டீனில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் ரெண்ட் பே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த ரெண்ட் அக்கௌண்ட் இல்லை ரெண்ட் பெய்டு அக்கௌண்ட்னாலும் ஓகே தான் ரெண்ட் பெய்டு அக்கௌண்ட் இல்லை நீங்கள் ரெண்ட் அக்கௌண்ட் கூட வச்சுக்கலாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க வேண்டாம் ரெண்ட் பெய்டு அக்கௌ ரெண்ட் அக்கௌண்ட் அண்டு இது வந்து ரெண்ட் பெய்டுக்கு நாம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ வந்து இந்த சைடில் வந்து நம்ம ஒரு டெப்டார் போட்டுடலாம் டு கேஷ் ஓகேவா இப்போ நம்ம எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து ரெண்ட் பே பண்ணியிருக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பே பண்ணியிருக்கு இல்லையா ஸோ நம்ம வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துடலாம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த இந்த நரேஷன் போகிறது எப்படின்னு தெரியும் நான் வந்து அதனால் நான் வந்து ஜஸ்ட் நான் டக்கு டக்குன்னு என்ட்ரி மட்டும் போட்டு முடிச்சிடுறேன் நமக்கு டைம் போய்கிட்டே இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் கேஷ் வந்து ரிசீவ் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ வந்து ரிசீவ்டு ஃப்ரம் ஹரி ஹரி கிட்ட தான் நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ நமக்கு கேஷ் உள்ளே வந்துருக்கு ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட்னு போட்டுட்டு நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் என்ட்ரி வந்து வித்ரான் கேஷ் ஃபார் பர்சனல் யூஸ் பர்சனல் யூஸ் எடுத்துருந்தா நம்ம வந்து அது என்னன்னு சொல்லியிருப்போம் ஆல்ரெடி நம்ம பேசிக் டேர்ம்ஸில் ட்ராயிங்ஸ்னு சொல்லியிருப்போம் ஸோ அதுவும் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் தான் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த ட்ராயிங்ஸை வந்து மேலே கொடுக்குறோம் ஓகேவா எதில் இருந்து நம்ம எதில் நம்ம எடுத்திருப்பான் கேஷில் இருந்து தான் எடுத்திருப்பான் இல்லையா நமக்கு அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிற காசை வச்சு தான் எடுத்திருப்பான் அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ட்ராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டுன்னு போட்டுட்டு ஸோ ட்ராயிங்ஸை வந்து டெபிட் பண்ணிக்கிட்டு 
கீழே நம்ம வந்து கேஷ்லேருந்து தானே எடுத்திருக்கான் ஸோ கேஷ் வெளியே போயிருக்கு அப்போ என்னாவது கேஷ் அக்கௌண்ட்டை நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஸோ அவ்வளோதான் இப்படி தான் வந்து ஜேர்னல் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் வரேன் பட் நான் இன்னொரு சம்பவம் உங்களுக்கு எடுக்கலான்னு பார்த்தேன் பட் இதுவே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் மினிட்ஸ்க்கு மேலே போயிட்டுருக்கு ஸோ அதனால் நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன் பட் எல்லா சம்ஸோட உங்களுக்கு தேவையான எல்லா இதுவும் வந்து நான் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வந்து நான் கிளியராக அமுச்சு விட்டுறேன் நீங்கள் அதில் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக என்னை வந்து கா எனக்கு கட்ட கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நான் வந்து உங்களுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அண்டு ஷார்ட்ஸில் அந்த வீடியோவை இல்லை நான் வந்து அடுத்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து நான் ஷார்ட்டாக முன்னாடி வந்து கொடுத்துட்றேன் ஓகேவா So, all that in the video. So, study for knowledge, not for marks. This is Eskoya, signing off and have a great day.